Hari ini yang di belakang saya adalah dua unit lori daripada keluaran jenama yang terkenal. Kita nak tengok dia punya perbandingan. Yang di kanan saya ialah keluaran Isuzu MPR Pro MPR 81 UHL Safety Plus punya version. Okey, chassis panjang 14 kaki. Kita pasang dengan bodi tipe besi. Yang di kiri saya ialah keluaran daripada Hino. Okey, Hino 300 Pro. Model XZC 710, chassis panjang 15 kaki. Kita pasang dengan bodi tipe besi juga. Okey, dua-dua bodi tipe besi ini kita cat dengan kala yang berlainan. Ini ialah kala merah. Ini kita cat dengan kala hijau, macam highlight green. So, kita nak buat perbandingan untuk dua jenama lori ini dan dua model ini kita nak tengok perbezaan dia di mana. Kita start dengan yang di sebelah kanan saya, Isuzu MPR Pro Safety Plus dahulu. Ini ialah desain Isuzu MPR Pro. Windscreen, front panel, front grille memang color chrome daripada kilang, bumper, headlamp kiri kanan. So dia punya headlamp adalah double layer atas bawah. So bawah ialah headlamp, atas ialah signal. Stiker ELF. Ini ialah ELF series. Tulisan Isuzu Color Chrome. Ini ialah stiker Safety Plus sebab ini ialah version Safety Plus. So version Safety Plus ada SRS airbag, ASR anti slip regulator, ABS brake dan juga EBD electronic brake distribution. Dan side mirror untuk lori Isuzu MPR Pro ni adalah di tepi pintu. Kiri pun tepi pintu, kanan pun tepi pintu. Ini ialah desain untuk Isuzu MPR Pro. Kita tengok desain untuk Hino 300 pula. Ini ialah desain untuk Hino Exaxi 710. Kita tengok windscreen dia, front panel. Okey, grill dia daripada kilang adalah color putih. So, bumper. Dan ini ialah dia punya headlamp. Kalau Hino punya headlamp single layer saja. Headlamp bawah sini Signal di dalam headlamp juga. Stiker Hino 300 dan dia ada satu logo Hino besar di tengah. Okey, color chrome. Side mirror untuk Hino adalah di tepi pintu juga. Dia sama macam Isuzu. Okey. Ini kanan punya side mirror, yang tu kiri punya side mirror. Hino ada tambahan satu side mirror di sebelah kiri. Okey, ini untuk driver boleh tengok pandangan di sebelah kiri. Masa memandu lori Isuzu tak ada fitur ini Dan sekarang kita pergi tengok Interior pula dalam untuk Isuzu Ini ialah pandangan dalam untuk Isuzu MPR Pro Dia pakai power window untuk driver dan passenger Dan center lock serta alarm okay, Ini lori 3 seater Dia punya seat material dia pakai PVC punya PVC punya seat. Okey. Inilah interior. Inilah dia punya roofing. Okey, ada satu lampu di tengah. Lepas tu ada tempat boleh compartment boleh simpan di atas driver. Inilah pandangan dashboard dia. Isuzu MPR Pro datang dengan Kenwood CD player dan ini ialah dia punya aircon punya switch double signal. Dia ada anti slip regulator punya switch. Ini ialah speedometer RPM. Speedometer, temperature meter dengan fuel gauge, fuel meter. MPR Pro dia ada datang dengan SRS airbag untuk driver. Ini ialah switch untuk spotlight. Ini ialah switch untuk adjust uh, lampu besar tinggi atau rendah. Ini ialah dia punya gear knob, six speed manual. Unit MPR Pro ini chassis 14 kaki, wheel base dia 3365 mm. So dia ialah lori tiga tan. Okey, inilah tipe besi yang kita pasang. Tipe besi ini panjang daripada depan hingga belakang adalah 13 kaki 3 inci. Macam biasa dia ada dua pintu, papan pintu di depan dan di belakang. Satu pintu panjang saiz dia ialah 6 kaki. Di atas pintu kita boleh tengok unit ini kita letak dengan double railing. Okey, double railing ni adalah ketinggian dia 5 inci. 
So di setiap pintu, lima pintu, kita pun ada letak double railing. Di depan front board, kita akan buat tangga kiri kanan. Okay, kalau untuk tipe besi, front board memang pakai besi. Itu ialah panggil front board header. Untuk protect cabin daripada terkena barang macam batu pasir atau barang masa kita load barang. Ini pandangan belakang untuk body tipe MPR Pro. Unit ini kita pakai single shaft side lock. Single shaft side lock maksud dia kita buka sebelah. Lock di sebelah sana pun akan buka juga. Biasa lock macam ni dipasang di lori besar tetapi kita aplikasikan dia di atas lori tiga tan. Lori kecil. Ini panggil single shaft side lock. Kita boleh buka. Okey, kalau kita buka dia punya lock, kita tolak pintu akan automatik buka. Okey, dia punya mekanisme. So, kita kunci balik. Lebar untuk body Isuzu MPR Pro, dia lebar luar daripada kiri ke kanan ialah 7 kaki 8 inci. Yang dalam net-net punya lebar ialah 7 kaki 6 inci. So, saiz pintu ni 7 kaki 6 inci. Dia punya tinggi 2 kaki. So, pintu sekeliling pun tinggi 2 kaki. Kecuali kita ada tambah double railing 5 inci. So, maksudnya overall punya ketinggian ialah 2 kaki 5 inci. Dan unit ini kita ada pasang dengan satu penahan. Ini untuk masa backhaul tolak atau kenderaan tolak, dia ada protector dekat sini. Ini adalah pandangan yang sebelah kiri untuk MPR Pro. Kita boleh tengok. Sama juga, dua pintu, double railing. Dah siap. Kita tengok interior untuk Isuzu dan body Isuzu. Kita switch pula pergi Hino. Kita tengok interior untuk lori Hino dulu. Interior untuk Hino XXC 710 Dia pakai power window untuk driver dan passenger Dia lori 3 seater juga Seat material dia pakai PVC Di roofing dia Di bahagian passenger ada compartment Lampu tengah Yang di driver pun ada satu compartment boleh simpan barang So sangat convenient Dan ini ialah dashboard untuk Hino So dia punya dashboard okay, Hino datang sekali dengan LCD player okay, Ini ialah icon switch dia Double signal switch okay, Ini ialah dia punya Headlamp leveling Dia boleh adjust headlamp dia tinggi atau rendah Isuzu pun ada Dan ini ialah dia punya Speedometer okay, Kita tengok RPM meter, speedometer Lepas tu dia ada digital Dia punya temperature dengan minyak meter dalam dia punya LCD. Ini ialah dia punya steering wheel. Hino tak ada airbag untuk driver. Manakala Isuzu ada. Ini dia punya gear knob 6 speed. Kita tengok pula tipe besi untuk Hino XXC 710. Okay. Chassis panjang 15 kaki. Wheelbase dia 3500mm. Wheelbase untuk Hino lagi panjang sikit daripada Isuzu. Isuzu punya wheelbase hanya 3365mm. So, ini ialah tipe besi yang kita pasang untuk Hino XXC 710. Kita boleh tengok, ini front board dia. Besi juga. Atas adalah front board header untuk protect kepala lori. Tangga memang ada kiri kanan as usual. So, dia punya body panjang daripada depan hingga belakang untuk Hino, dia panjang 1 inci. 13 kaki 4 inci. Kalau Isuzu ialah 13 kaki 3 inci. So, pagar ni ketinggian dia adalah 2 kaki. 2 kaki juga. Dan di sebelah kiri ada 2 papan pintu. Okay, di sebelah kanan pun ada. So, satu papan pintu dia punya panjang ialah 6 kaki 3 inci. Satu papan pintu. Tadi Isuzu punya panjang ialah 6 kaki sahaja. Dan unit ini kita pun pasang dengan double railing. Ini double railing yang 5 inci tinggi. 
masuk ini pandangan sebelah kiri ini ialah pandangan belakang untuk body tipe Hino XXC 710 belakang dia punya layout ialah macam ni juga dan kita pasang dengan single shaft side lock lock yang Hino unit ini pakai sama dengan Isuzu yang merah tadi ini ialah single shaft side lock kita buka tepi sebelah kanan kiri punya lock pun akan buka So belakang punya pagar dia pun tinggi dua kaki kita tambah double railing satu lima inci yang perbezaan paling ketara ialah keluasan kalau kita tengok keluasan untuk Hino ini daripada kanan ke kiri luar ialah lapan kaki dia punya lebar so dalam yang net boleh pakai ialah saiz pintu belakang ini tujuh kaki lapan inci dia lebar dua inci daripada Isuzu So ini ialah Hino punya perbezaan dengan Isuzu atas bahagian bodi. Kita sekarang di kepala Isuzu MPR Pro, kita nak tengok perbezaan engine pula. Okey, kita buka. So kepala Isuzu memang kena buka dan tolak ke atas. Ini ialah engine Isuzu MPR Pro 4.8 cc 4HL1 turbo diesel. Okey. So kita boleh tengok dia punya layout engine. Dia pakai turbo juga. So dia punya horsepower ialah 135 horsepower dan dia punya maximum torque ialah 372 newton meter. CC dia besar. Okey, engine punya size pun akan besar. Piston size akan besar. Dia punya engine block, engine head pun akan besar. Okey, even though dia punya horsepower rendah 135 sahaja. Sekarang kita dalam keadaan engine for HL1 ni tengah start. Okey. So ini adalah engine for HL1. Kita try ram sikit. Pandangan di sebelah kanan untuk engine for HL1. Ini ialah suspension depan untuk MPR Pro. Dia pakai leaf spring. Spring depan memang di bawah chassis. Dan ini ialah dia punya brake pump. Control dia punya EBD, ABS dengan ASR di depan dia. Ini ialah dia punya air cleaner untuk MPR Pro. Dia adalah pasang di belakang driver seat. Ini ialah chassis untuk MPR Pro. Ini ialah dia punya tangki minyak. Ini ialah belakang punya suspension. Belakang punya suspension dia pakai leaf spring. Ini ialah dia punya leaf spring holder. Okey. So kita tengok tayar belakang. Kalau Isuzu MPR Pro, dia memang keluaran kilang 6 nut. Dia punya nut tayar 6. Belakang punya tayar hub center 8 nut. Kalau untuk MPR Pro. Okey, dan braking system untuk MPR Pro depan belakang dia pakai drum brake semua dia semua pakai drum brake Hino punya engine pun adalah di bawah seat so lock dia pun adalah di sebelah penumpang kita kena buka dia punya lock lepas tu buka cabin dia punya lock sama dengan Isuzu di sebelah penumpang ini ialah engine Hino XXC 710 dia pakai engin N04C 4009 cc dia punya kuasa kuda ialah 156 kuasa kuda dan dia punya tok ialah 430 newton meter so N04C dia punya engin cover memang color merah trademark untuk engin Hino so Engine ni dimatchingkan dengan gearbox 6-speed manual untuk Hino XXC 710. Dengan Isuzu pun sama, dia pakai gearbox 6-speed manual. So, dua-dua unit lori ini, dia pakai 6-speed uh, manual punya gearbox. Okay, kita pergi start engine ni, kita dengar bunyi untuk N04C punya bunyi. Di situasi engine sekarang, kita dalam keadaan start. Okay. Ini adalah bunyi engine N04C. So, dia ada turbo, ada intercooler. Okay. Safety feature untuk Hino, 
dia hanya ada ABS brake lepas tu override brake system dan EBD e EBD ialah electronic brake distribution override brake system ialah kalau pada masa yang sama kita tekan minyak dan brake dia akan utamakan brake dahulu ini ialah safety feature untuk lori Hino kita tengok suspension depan untuk Hino dia pakai leaf spring suspension depan leaf spring leaf spring dia di bawah chassis okey dan kita boleh tengok Hino dia ada satu kangaroo bar yang kecil di depan Okey, Isuzu tak ada feature ini so kangaroo bar yang kecil di depan dan dia depan single tyre Okey, yang beza paling ketara dengan Isuzu ialah depan Hino dia pakai disc brake dia punya disc rotor depan memang Hino semua pakai disc brake so ini ialah dia punya air cleaner air cleaner untuk Hino pun dipasang di belakang driver seat ini adalah dia punya air cleaner ini ialah dia punya tangki minyak chassis dia dan kita tengok tayar belakang punya suspension tayar belakang untuk Hino suspension dia dia pakai leaf spring juga ini ialah dia punya spring holder untuk bahagian belakang spring holder dia leaf spring dan Hino keluaran kilang adalah Enam tayar nut juga Ok, enam tayar nut Perbezaan ini dengan Isuzu ialah Center hub dia adalah Sepuluh nut untuk Hino Dia punya center hub Kira dia lagi kuat lagi Dia punya center hub punya shaft Lori tiga tan Memang kita tahu dia depan ada single tayar Belakang double tayar So, ini belakang double tayar Hino Isuzu pun sama double tayar So, keluaran Daripada kilang, dia orang punya tayar ialah tubeless punya tayar. Saiz dia ialah 215, 75, 17.5 inci. Dua-dua lori ni keluaran kilang pakai saiz tayar yang sama. Daripada pandangan depan ni, kita boleh tengok dua-dua lori ni, dia beza daripada ketinggian. Hino, dia adalah lagi tinggi sebab dia punya ground clearance dan center gravity dia lagi tinggi. Isuzu, dia punya ground clearance adalah rendah dan dia punya center gravity rendah. So, kita boleh tengok Hino memang lagi tinggi daripada Isuzu. Dia punya ketinggian. Kita memang nampak perbezaan dia. So, kita tengok dia punya front box protector untuk Hino dan front box protector untuk Isuzu. Memang kita nampak beza. Cabin pun kita nampak beza, tinggi rendah. Hino memang lebih tinggi daripada Isuzu So kita boleh tengok Hino dia memang tinggi daripada Isuzu So kita jack naik Isuzu Angle untuk jack yang kita pasang adalah sama actually Dua-dua angle yang kita pasang adalah sama So darjah yang dia orang jack naik pun sama So dua-dua unit lori ni dalam situasi body tengah jack naik Perbandingan untuk dua unit lori ini Isuzu MPR Pro, MPR 810 UHL dan Hino 300 Pro Exactly 710 sampai sini sahaja So video ini kita tidak mengagung-agungkan sesejenis brand Atau memburukkan salah satu jenis brand So kita hanya buat perbandingan secara kasaran Dan yang paling penting atas penilaian pengguna yang mana lebih sesuai. Okey, sekian terima kasih kepada semua sebab menonton.